Premier livre des chroniques, chapitre 5 Et les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit de premier-né fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, mais Joseph n'a pas la primogéniture dans le registre généalogique, car Judas eut la prééminence au milieu de ses frères, et le prince sort de lui. Mais le droit de premier-né fut à Joseph. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch et Palu, Etzron et Carmi. Les fils de Joël, Shemaya son fils, Gog son fils, Shimi son fils, Miché son fils, Réaïa son fils, Baal son fils, Béhéra son fils, que Tilgat Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Lui était le prince des Rubénites. Et ses frères, selon leur famille, dans le registre généalogique de leur génération, le chef Jéiel et Zacharie et Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël, lui habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et Baalméon. Et il habita au Levant jusqu'à l'entrée du désert, du côté du fleuve Euphrate, car leurs troupeaux s'étaient multipliés dans le pays de Galaad. Et au jour de Saül, ils firent la guerre contre les Agaréniens, et ceux-ci tombèrent par leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes dans tout le pays à l'orient de Galaad. Et les fils de Gad habitèrent à côté d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salka, Joël le chef, et Shafam le second, et Janaï et Shaphat en Bazan et leurs frères selon leur maison de père, Michael et Meshulam et Sheba et Joraï et Jacan et Zia et Héber, Seth. Ceux-ci furent les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroak, fils de Galaad, fils de Michael, fils de Jeshishaï, fils de Jaco, fils de Buz, Aki, fils d'Abdiel, fils de Guni, chef de leur maison de père. Et ils habitèrent en Galaad, en Bazan et dans tous les villages de leur ressort et dans tous les pâturages de Saron jusqu'à leurs issues. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies au jour de Jotham, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben et des Gadites et la demi-tribu de Manassé d'entre les vaillants des hommes portant l'écu et l'épée, tirant de l'arc et instruits pour la guerre, 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre contre les Agaréniens, contre Gétur et Nafiche et Nodab, et ils furent aidés contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés en leurs mains, car ils crièrent à Dieu dans la bataille et ils se rendirent à leur prière, car ils avaient mis leur confiance en lui. Et ils prirent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, et deux cent cinquante mille moutons, et deux mille ânes, et en homme cent mille, car il en tomba mort un grand nombre, parce que la bataille venait de Dieu. Et ils habitèrent à leur place jusqu'à la transportation. Et les fils de la demi-tribu de Manassé habitèrent dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon, et à Séir, et à la montagne de Lermont. Ils étaient nombreux. Et ce sont ici les chefs de leur maison de père, Éphair et Jichi et Eliel et Azriel et Jérémie et Odavia et Jacques-Diel, forts et vaillants hommes, gens de renom, chefs de leur maison de père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père et se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Et le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat Pilnézer, roi d'Assyrie, et il transporta les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Calac et à Cabor et à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont jusqu'à ce jour. Premier livre des chroniques, chapitre 6 
Les fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Et les fils de Kehat, Amram, Jitsehar et Hébron et Uziel. Et les fils d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Eléazar engendra Phiné. Phiné engendra Abishua. Et Abishua engendra Buki. Et Buki engendra Udzi. Et Udzi engendra Zerakia. Et Zerakia engendra Meraïot. Meraïot engendra Amaria. Et Amaria engendra Akitub. Et Akitub engendra Tsadok. Et Tsadok engendra Akimat. Et Akimaat engendra Azaria, et Azaria engendra Jokanan, et Jokanan engendra Azaria. C'est lui qui exerça la sacrificature dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Et Azaria engendra Amaria, et Amaria engendra Akitub, et Akitub engendra Tsadok, et Tsadok engendra Shalom, et Shalom engendra Ilkija. Et Ilkija engendra Azaria, et Azaria engendra Seraya, et Seraya engendra Jotsadak, et Jotsadak partit quand l'Éternel transporta Judas et Jérusalem par la main de Nebuchadnezzar. Les fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Et ce sont ici les noms des fils de Gershom, Libni et Shimi. Et les fils de Kehat, Amram et Jitsehar et Hébron et Uziel. Les fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. De Gershom, Libni son fils, Jakat son fils, Zima son fils, Joach son fils, Ido son fils, Zerak son fils, Jatrahi, son fils. Les fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, et Ebiazaf, son fils, et Assir, son fils, Takat, son fils, Uriel, son fils, Osias, son fils, et Saül, son fils. Et les fils d'Elkana, Amasai et Akimot. Elkana. Les fils d'Elkana. Tsophai son fils. Et Nakat son fils. Eliab son fils. Jorakam son fils. Elkana son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abija. Les fils de Merari. Makli. Libni son fils. Shimi son fils. Usa son fils, Shim'a son fils, Agija son fils, Asaya son fils. Et ce sont ici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche fut en repos. Et il faisait le service devant le tabernacle de la tente d'assignation pour le champ jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem et ils se tinrent là selon l'ordre établi pour leur service. Et ce sont ici ceux qui se tenaient là, et leurs fils. Des fils des Kéatites, Aimant le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocam, fils d'Eliel, fils de Toak, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, Fils de Sophonie, fils de Takat, fils d'Assir, fils d'Ebiazaf, fils de Coré, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Et son frère Azaf qui se tenait à sa droite, Azaf, fils de Berekia, fils de Shimha, fils de Michael, fils de Baaseya, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérac, fils d'Adaïa, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Shimi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi. 
et les fils de Merari, leur frère, à la gauche, Étant, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hachabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amti, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Et leurs frères, les Lévites, furent donnés pour tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Et Aaron et ses fils faisaient fumer ceux qui se brûlaient sur l'autel de l'Holocauste et sur l'autel de l'encens pour tout le service du lieu très saint et pour faire propitiation pour Israël selon tout ce que Moïse, serviteur de Dieu, avait commandé. Et ce sont ici les fils d'Aaron, Eléazar son fils, Phiné son fils, Abishua son fils, Buki son fils, Uzi son fils, Zérakia, son fils, Merayot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaat, son fils. Et ce sont ici leurs habitations selon leurs enclos dans leurs confins. Pour les fils d'Aaron, de la famille des Kéatites, car le sort tomba pour eux, et on leur donna Hébron dans le pays de Juda et sa banlieue autour d'elle, mais la campagne de la ville et ses hameaux, on les donna à Caleb, fils de Jéphuné. Et aux fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, et Libna et sa banlieue, et Jatir, et Eshtemoa et sa banlieue, et Hylène et sa banlieue, et Débir et sa banlieue, et Achan et sa banlieue, et bet et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin. Geba et sa banlieue, Alemet et sa banlieue, Anatote et sa banlieue, toutes leurs villes, treize villes selon leurs familles. Et aux autres fils de Kehat, on donna, par le sort, dix villes, des familles de la tribu d'Ephraïm et de la tribu de Dan, et de la moitié de la tribu de Manassé, et aux fils de Gershom, selon leurs familles, treize villes, de la tribu d'Issachar et de la tribu d'Azer, et de la tribu de Nephtali, et de la tribu de Manassé en Bazan. Et aux fils de Merari, selon leur famille, par le sort, douze villes, de la tribu de Ruben, et de la tribu de Gad, et de la tribu de Zabulon. Et les fils d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues, et ils donnèrent, par le sort, de la tribu des fils de Juda, et de la tribu des fils de Siméon, et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes-là qu'ils nommèrent par leur nom. Et pour les familles des fils de Kehat, qui eurent les villes de leur territoire de la tribu d'Ephraïm, on leur donna la ville de refuge Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Ephraïm, et Gezer et sa banlieue, et Jokmeam et sa banlieue, et beth Oron et sa banlieue, et Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, et de la tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Bilam et sa banlieue pour les familles des autres fils de Kehat. Au fils de Gershom, on donna de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Bazan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue, et de la tribu d'Issachar, Kedesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, et Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue, et de la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, et Abdon et sa banlieue, et Ukok et sa banlieue, et Réob et sa banlieue, et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et sa banlieue, et Amon et sa banlieue, et Kiriataïm et sa banlieue. Au fils de Merari qui restait, on donna de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue, et au-delà du Jourdain de Jéricho, à l'Orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, et Jatsa et sa banlieue, et Kedemoth et sa banlieue, et Mephaat et sa banlieue, et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, et Maat Naïm et sa banlieue, et Esbon et sa banlieue, et Jazer et sa banlieue.